హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ఈరోజు మీ ముందుకి ఒక మంచి ఆర్ట్స్ గురించి సంబంధించిన కోర్స్ తెచ్చాను అదేంటంటే బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ బిఎఫ్ఏ సో బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ అంటే ఏంటి అసలు యాక్చువల్గా ఇందులో ఎలా జాయిన్ అవ్వచ్చు ఇందులో అసలు ఏమేమి నేర్పుతారు ఇది కూడా మనకి యూజ్ అవుతుందా లేదా అనేది రైట్ గైస్ ఇక్కడ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఒకప్పుడు కంబైన్డ్గా ఉన్నప్పుడు హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ప్లస్ పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు యూనివర్సిటీ అని ఒకటి ఉంటుంది సో అందులో ఈ బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ అనేది చాలా అంటే చాలా ఫేమస్ యాక్చువల్గా ఇందులో జాయిన్ అయిన వాళ్ళందరూ ఒక కళ అంటే కళలు అంటారు కదా సో ఆ కళ మీద పట్టు కోసం జాయిన్ అవుతారు వీళ్ళు ఏదో జాబ్ చేయాలి పర్మనెంట్గా దాంతో మనం సెటిల్ అవ్వాలనే కాదు ఒక కళని నేర్చుకొని దాని ద్వారా ఏదైనా సంపాదించాలి లేదంటే దాని ద్వారా మనల్ని మనం నిరూపించుకోవాలి దాని ద్వారా ఒక సొసైటీకి ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో జాయిన్ అవుతుంటారు సో దీంట్లో మీరు టెన్ ప్లస్ టూ తర్వాత ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి సో టెన్ ప్లస్ టూ తర్వాత మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు దీనికి మీకు మినిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అనేది ఉండ ఖచ్చితంగా ఉండాలి రైట్ నాట్ ఓన్లీ మన తెలుగు రాష్ట్రాలు ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో కూడా చాలా గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ సో వాటిలో కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు ఇది సహజంగా ఒక డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఒక డిగ్రీ కోర్స్ అనుకోండి ఇది త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంటుంది కొన్ని కాలంలో త్రీ ఇయర్స్ ఉంటుంది కొన్ని కాలంలో ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంటుంది సెమ్ వైజ్ ఉంటుంది ఈ బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ అనేది విజువలైజేషన్కి సంబంధించి ఉంటాయి లేదంటే పర్ఫార్మెన్స్కి సంబంధించి ఉంటాయి అంటే అంటే విజువలైజేషన్ అంటే సపోజ్ పెయింటింగ్ డ్రాయింగ్ స్కెచెస్ లిటరేచర్ ఫోటోగ్రఫీ యానిమేషన్ ఇలా అండ్ పర్ఫార్మెన్స్కి సంబంధించింది ఏంటంటే డ్యాన్స్ థియేటర్ మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ ఇంకా వీటిలో ఒక కొన్ని బెస్ట్ కోర్సెస్ మీరు బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్లో చూస్ చేసుకోవాలనుకుంటే కొన్ని అంటే పాపులర్గా చేసేవి ఏంటి అంటే అప్లైడ్ ఆర్ట్స్ పెయింటింగ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ ప్రింట్ మేకింగ్ అండ్ విజువల్ కమ్యూనికేషన్ సో కొన్ని యూనివర్సిటీస్ మెరిట్ అండ్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ప్రకారం కూడా జాయిన్ చేసుకుంటారు దీనికి మీకు గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ నుంచి ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్తో పోల్చుకుంటే టెన్ థౌజండ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అప్ టు వన్ ల్యాక్ వరకు మీకు ఇయర్లీ ఫీజు ఉంటుంది సో దీని తర్వాత మీరు జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ చూసుకున్నట్లయితే ఒకవేళ మీరు టీచింగ్లో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటే మీరు బిఈడి చేయాల్సిన పని లేదు డైరెక్ట్ మీరు జాబ్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక జాబ్ చూసుకున్నట్లయితే టీచర్ అవ్వచ్చు అడ్వర్టైజర్ అవ్వచ్చు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అవ్వచ్చు డేటా విజువలైజర్ అవ్వచ్చు స్కెచింగ్ ఆర్టిస్ట్ అవ్వచ్చు త్రీ డి ఆర్టిస్ట్ అవ్వచ్చు యానిమేటర్ అవ్వచ్చు సో ఈ కాలేజీలో మీకు నాలెడ్జ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వాటికంటే స్కిల్స్ అండ్ మీ టాలెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇవన్నీ మీ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ మీ స్కిల్స్ కానీ డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయి అన్నట్టు రైట్ గైస్ ఇందులో మీరు జాయిన్ అయినట్లయితే మీరు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అనుకుంటే సపోజ్ మీరు యాడ్స్ చూస్తున్నారు టీవీలో కానీ సినిమా హాల్లో కానీ అక్కడ మీకు యాడ్స్ వస్తాయి కదా అందులో ఈ బిఎఫ్ఏ చేసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు వాళ్ళ వర్క్ అనేది అందులో కనపడుతుంది ఆర్టిస్టులు కాదు ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ ఆ మ్యూజిక్ కానీ సౌండ్ కానీ ఆ స్కిల్స్ కానీ ఆ యాడ్ కానీ అట్లా కనపడుతుంది ఇంకా మీరు కొన్ని చిన్న చిన్న ఏమైనా జరిగినప్పుడు పేపర్లో సముద్రం పక్కన పెద్ద పెద్ద బొమ్మలు వేసి కలర్స్ వేసి ఆ ఫోటోని పెడుతూ ఉంటారు చూసావా అది కూడా ఒక కళ అయితే ఇందులో అంటే ఇట్లాంటి వాటిల్లో నేర్చుకొని వచ్చిన వాళ్ళు అట్లాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటారు ఇట్లాంటి కళలన్నీ నేర్పేదే ఈ బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ దీనిలో మన తెలుగులో చెప్పాలంటే లలిత కళలు అంటారు సో ఇది జాయిన్ అవ్వడానికి ఖచ్చితంగా ఎవ్రీ ఇయర్ మెయిల్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది కాబట్టి ఈసారి కొంచెం లేట్ అవ్వచ్చు ఒకసారి చెక్ చేయండి మీరు ఈ కోర్సెస్ గురించి తెలుసుకొని మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే జాయిన్ అవ్వండి కళకి సంబంధించిన ఏదైనా కోర్స్ చేయాలని ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఇది ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది ఫ్రైట్ గైస్ ఈ కోర్స్ గురించి డీటెయిల్స్ మీకు తెలిసి అనుకుంటున్నాను తెలిసినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ అకౌంట్ ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్స్ అన్ని ఇమీడియట్లో వస్తాయి మళ్ళీ ఒక మంచి వీడితో కలుద్దాం అప్పటి వరకు బా